、やってきたのは日本橋。ちょっと大型企画を考えてみたから、早速始めてみようと思う。大型企画ですか日本橋で大型企画だと、嫌な予感しかしないんですが。道路現状のところに来たということは、道路関係の企画ですよねみんな大好き、日本国道路現状。実は、これは複製で、本物は別の場所にある。そうなんですかうん、後で本物を見ようと思う。ちなみに、東京市道路現状もある。日本橋は、江戸時代に整備された五街道の起点とされた場所。五街道は、東海道、中山道、甲州街道、日光街道、欧州街道。今回始める大型企画は、京都市を目指す。日本橋から京都までは 503km らしい。京都まで行ってる五街道は、東海道と中山道ですね。最初の大型企画では、東海道で京都を目指そうと思う。似たような企画を聞いたことがありますね。多分、この企画を考えた理由は想像通りだろうけど。今のところ、同じことをやる予定はないから安心して。じゃあ、何をやるんですか単純に、東海道の宿場を巡ってみようと思う。自転車で京都まで行くわけじゃないんですね。公共交通機関を使って、東海道53次の全宿場を巡るのが今回の企画。最初に、今回のルールを説明しようと思う。東海道53次の宿場巡りのルールは、6つある。まず、1つ目。東京の日本橋からスタートして、京都の三条大橋がゴール。日本橋が起点だから、起点から進んでくため。二つ目。宿場の中で絶対に見る場所は、宿場の出入り口、見つけ、本陣、脇本陣、問屋場、考察場。簡単に説明すると、本陣と脇本陣は大名が泊まるところ。問屋場は、陣場の継ぎ立て、運ばれる荷物の乗せ替えをするところ。考察場は、幕府のハットや、掟書きを掲げる場所。宿場の重要なところは見るって感じ。三つ目。東京から京都に向けて進むから、宿場内も東京側から京都側に向かって移動する。四つ目。宿場間の移動には公共交通機関を使う。五つ目。連続で宿場を巡っていく時のルートがわかるように、下車する駅バス停から、乗車する駅バス停までを動画にする。A 駅下車で、B 宿場の東京側出入り口に行って、そこから宿場を散策。京都側の出入り口まで行ったら、次の宿場に行くための駅バス停まで移動。こんな感じの動画にする予定。6つ目。動画は宿場ごとに分ける。東海道は宿場が53箇所あるから、全部で53本の動画になる予定。一気に行くわけじゃないんですか何回かに分けて巡ってこうと思う。了解しました。それでは、スタートしましょうか。まず日本橋を見てみる。日本橋には獅子像がある。奈良県の、田向山八幡宮にある、狛犬などを参考に作られたらしい。ルネサンス期の彫刻家ドナテッドが作った、ライオン像とかも参考にされたらしい。そのライオン像は盾を持ってるけど、検討の結果、日本橋の獅子像には東京都の紋章を持たせることになったみたい。何を持ってるのかと思ったら、東京都の紋章だったんですね。獅子像だけじゃなくて、空想上の生き物の、キリン像もある。道路の起点から飛び立つイメージで、キリンにはない羽が付けられてるのが特徴。このキリン像は、東京都公文書館のホームページのロゴにもなってる。獅子像が東京都の紋章を持ってることからわかるように、現在の日本橋ができたのは明治になってから。完成は、明治44年、1911年。日本橋だけでも、面白い背景がありますね。日本橋の上を通る首都高の間には、道路現状起点の日がある。ということは、そこが道路原票がある場所ですかその通り、道路原票起点の日の真下に、本物の道路原票がある。近くに行ってみたかったけど、道路のど真ん中だから行けなかった。たまたまその位置に信号待ちで止まった車の運転手が、道路原票を覗き込んでて羨ましかった。見学ツアーとかがあったらいいんですけどね。複製の道路原票の道路を挟んで向かい側には、日本橋大市場発祥の地の日がある。乙姫広場ってところらしい。日本橋にあった大菓子は巨大で、1日2000両の取引があったとか、大正12年、1923年の関東大震災がきっかけで、築地市場へと移転。その築地市場も、今では豊洲に移転しましたね。明治になってから、衛生面の問題や、インフラ整備などの理由で、東京府から移転を命じられてたらしい。折り合いがつかないまま大正になって、関東大震災で被害を受けて、芝浦の仮設市場を経て、築地に移転したという情報もあった。
、魚河岸がこの場所に残り続けてたら、今とは全く違った景色になってたでしょうね。それはそれで、気になるね。ところで、日本橋にいると、日本橋がよく見えないですよね。そう思って、隣の西ヶ島橋まで来てみた。近いところに別の橋があるのはいいですね。首都高の柱が邪魔だけど、一応全体を見ることができるかな。この首都高も地下化するんですよね。令和6年、2024年5月時点の予定では、日本橋に青空が戻ってくるのは、令和22年、2040年らしい。こういう工事は遅れることが多い気がするけど、安全を優先しながら、できるだけ早く完成してほしいね。上に首都高がない日本橋を早く見たいですね。さて、日本橋も見て回ったから、出発しようか。京都まで 503km、公共交通機関の力を借りて、楽しみながら行きましょう。まずは、現代の東海道の起点の一つ、東京駅を目指す。日本橋は、国道1号線、4号線、6号線、14号線、16号線、17号線、20号線の起点、国道1号線が現在の東海道。それのハイスピードバージョンが東名高速道路で、さらに上位版が新東名高速道路ということになると思う。この道路原票を超えたら、東海道のスタート。道路原票は、大正時代に制定された旧道路法に基づくもの。昭和27年、1952年6月に施行された新しい道路法で、大正時代の旧道路法は無効になった。現在の道路法では、道路原票は道路の付属物で、道路の起点とか終点とは、法的には関係がなくなってるらしい。歴史的価値はあっても、法的には意味のないものになってるということですね。そういうことだろうね。ちなみに、本物の日本国道路原票がある場所に、以前は東京市道路原票があったみたい。日本国道路原票複製の横にある東京市道路原票は、昭和3年1928年に建てられたもので、もともと、自然の河川を喧嘩する役割も兼ねてたらしい。当時は、東京市道路原票の横を自然が通ってたんですね。その光景も、実際に見てみたかったね。ところで、道路原票の複製の横にあった各都市までの距離が書いてあるやつに、リテイロウって書いてあったの気づいてた確か、そんなことが書いてあった気がします。明治初期に、リテイ調査のために定められたのがリテイ原票という道路原票。リテイ原票は木材で作られたものが多く、現存するものは多くないらしい。現存してるものを調べて、見に行ってみたいですね。ところで、あの各都市までの距離はリテイ表だから、明治時代に調べた距離なんですかそんな気がするけど、詳細はわからなかった。残念です。国道1号線は、日本橋交差点を右折するけど、僕たちは東京駅を目指して直進、八重洲口に行こうと思う。オランダ人船員のヤンヨウステンが名前の由来という、ヤエスですね。そうそう。ヤンヨウステンの和名、ヤヨウスが由来。与えられた邸宅が江戸城の内堀にあったから、そのお堀をヤヨウスにちなんで、ヤヨスガシと呼んで、それが転じて、ヤエスガシが定着したと言われてる。そんなヤエス中央口に来たけど、東京駅って書いてない。ほんとですね。残念すぎるから、東京駅っぽいところに行こう。ここは東京駅丸の内口。この赤レンガの駅舎が、東京駅、という感じがしますね。そうだよね。東京駅って書いてないけど、東京駅って感じがするのがこの駅舎。東京駅は大正3年、1914年12月に開業。日本で最初の鉄道は、明治5年、1872年に開業した、新橋横浜間。現在の汐留駅から桜木町駅。東京駅の開業は遅いんですね。意外だよね。新橋横浜間の話はよく聞くかもしれないけど、実はその4ヶ月くらい前の、明治5年、1872年6月に、品川横浜、現在の桜木町間が仮開業してる。品川駅はリニア中央新幹線の起点だから、鉄道の歴史を考えると、興味深い感じがしますね。今見えてる東京駅丸の内駅舎は、平成24年、2012年に創建当時の姿に復元された。元々の駅舎は、大正12年、1923年の関東大震災では特に被害はなく、昭和20年、1945年の空襲で、3階部分とドームが消失。昭和22年、1947年に、2階建てとして直された。ちなみに、東京ステーションホテルの開業は、東京駅開業の翌年の、大正4年、1915年。そんなに古いホテルなんですね。
改良までには右曲折あったらしい。さて、鉄道の東海道の起点、東京駅から宿場巡りをスタートしようと思う。東海道の最初の宿場は、品川宿。東京駅から品川駅に行って、そこから徒歩で品川宿へ。品川駅まではいくつかの路線で行けるけど、東海道の宿場巡りだから、東海道本線で品川駅を目指そう。このチャンネルでは、こんな感じで深掘りしながら旅をしています。今回の深掘り解説は僕、ヤッチが担当。僕、スクッチは聞き役になります。興味があってもなくても、チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。JR 品川駅に到着。JR 品川駅が、品川宿の最寄り駅ですか品川宿の最寄り駅は、京急北品川駅。東京駅から行くなら、JR 品川駅下車で歩いた方が安上がり。品川駅では、リニア中央新幹線の工事の真っ最中。完成したら名古屋まで最速40分、大阪まで67分で行けるようになる。現時点での計画だと、リニア中央新幹線は京都を通らないから、鉄道の東海道の最上位番にはなれないと思う。品川駅の高輪口を出て、南に進む。南ですか京急の北品川駅方面に行くんですよね品川駅建設当時、反対運動があって、埋め立て地に品川駅を作ることになったらしい。現在の品川駅は、港区高輪山頂目にある。北品川駅は、品川宿の北側にあるから、北品川駅。もともとは品川駅で、高輪駅まで延伸されるときに、北品川駅に名前を変えたらしい。高輪駅は、昭和8年、1933年に廃止されてる。そんな経緯があったんですね。ゴジラの上陸地点の八ツ山橋を渡ると、宿場の名前が書いてある石碑がある。東海道53次の全宿場ではなく、箱根宿までだった。箱根には石書があるから、箱根宿が区切りになるってことかな今の地名とは違う漢字が使われてるところもあるんですね。ほどがやはほどがや、藤沢は藤沢。江戸時代当時に使われてた漢字なのかはわかんないけど、現代になるまでに変わったってことだろうね。ここ、八ツ山は武蔵大地の突端にある。名前の由来は、海に突き出した岬が八つあったことらしい。昔は海岸線がこの近くにあったんですね。宿場の石碑があるということは、そろそろ品川宿ですかその通り、品川宿の江戸川の出入り口だったとされてる場所は、このすぐ近く、宿場の出入り口には見つけがあった。見つけとは、見張りの番兵を置いた軍事施設のこと。赤坂見つけとか四谷見つけは、その名残、宿場の出入り口にも見つけがあった。江戸方面の見つけは江戸型見つけ、京都方面の見つけは上型見つけとか京型見つけと呼ばれてた。最初のルール説明にあった、見る場所の一つの見つけですね。うん。品川宿は、街歩きマップがあるから、知らずに来ても楽しめそうですね。街歩きマップから少し進むと、京急本線の踏切がある。これより南、品川宿。地内って書いてある、品川宿坊寺杭がある。坊寺杭は、境界を示す道中のこと。現在では、踏切が江戸型見つけの役割をしてるみたいに見えますね。そんな感じだね。ここを越えたら、東海道最初の宿場、品川宿。旧東海道を進む。もう品川宿に入ったってことですよね。あの坊寺杭が江戸型見つけがあった場所に立ってるなら、ここはもう品川宿の中ってことだね。本当なら、やっと着いたという感じなんでしょうけど、電車を使うとあっという間ですね。右、品川宿と書いてありますね。品川宿は、中山道の板橋宿、甲州街道の内藤新宿、日光街道、欧州街道の千住宿と並んで、江戸市宿と呼ばれてた。江戸市宿は、日本橋に最も近い宿場の総称。五街道の起点の日本橋から2里以内にあった。2里ということは、約 8km ですね。うん。品川宿は日本橋から二里のところにある。人が一時間で歩ける距離が一里、約 4km と言われてるから、日本橋から二時間くらいで品川宿まで歩ける計算になる。一里の距離は右曲折あって、バラバラになってて、豊臣秀吉が一里の距離を統一したらしい。門道菓子跡門道菓子は、北品川の海岸にかつてあった鳩場の名前。三代将軍徳川家光が東海寺に入るときに、拓湾和尚が迎え出て問答をしたことが名前の由来らしい。今では、海岸がかなり遠くになってしまっていますね。この問答菓子の日は地元有志の方たちが建てたものだけど、
、実際の問答菓子はもう少し南側にあったと言われてるらしい。急な下り坂ですね。品川宿の近くが海岸だった名残かもしれないね。この辺の東海道は、かなり海沿いを通ってたということですね。大人の事情がありそうだからここには出せないけど、古い地図を見ると、すぐそこが海だったことがわかる。品川宿には、こんな感じの説明書きが所々にある。歴史を感じながらの散策もできますね。旧東海道は商店街になってるので、街歩きには良さそうです。この横の道を行くと、御殿山に行けるらしい。御殿山は、徳川家の御殿があったとされてる場所。またの機会に行こうと思う。歴史好きなら、この辺で一日過ごせそうですね。次は台場横丁。幕末に江戸防衛のために品川台場が築かれた。御殿山にある御殿山庭園がくぼ地になってるのは、お台場を作るための土をそこから持ってきたかららしい。他にも、八津山や、千岳寺の山を切り崩したとか、かなりの大工事だったみたいですね。お金が足りなくて、予定よりも少ない放題しか作れなかったくらいだからね。その品川台場に行くための道が、台場横丁。なるほど。品川宿は、東海道の玄関口として栄え、家屋千六百軒、人口七千人規模だったみたいだね。品川宿周辺は、江戸時代と同じ道幅と書いてありますね。古くから続く町ってことだね。江戸時代も、今と同じように、街道の両脇に建物が並んでたんでしょうね。品川宿の日がある場所は、ちょっとした公園みたいになってて、奥に階段石垣の名残って説明書きがあった。どれが名残なのかがわからなかったのが残念。近くに石垣のようなものは見当たりませんね。そうなんだよね。わかる人がいたら、コメントで教えてほしい。入り口のところに、石垣石の説明書きがあった。それによると、この花壇に使われてるのが、目黒川の護岸を兼ねた石垣として組まれてたものらしい。言われなければ、素通りしてしまいますね。突如として現れる、東海道品川宿の文字。ここには何かあったんですかよくわからない。門みたいな雰囲気になってるけど、何なんだろうこれも、知ってる人がいたらコメントで教えてほしいですね。品川宿を歩いてると、こんな感じに、お寺とか神社がある。旅の安全祈願とか、住んでる人のための何かとか、いろんな理由があって、たくさんのお寺や神社があるのかもしれない。こういうお寺とか神社も含めて、じっくり観光すると、丸一日必要になるかもしれませんね。今回の企画では、そこまでじっくり観光することはしないけど、気になった宿場は、別の機会に訪れることになるかもしれないね。品川宿本陣跡に到着。本陣とは、大名、公家、幕府役人などが宿泊した公的な宿のこと、大旗小屋とも呼ばれたらしい。宿泊者から本陣に支払われたのは謝礼。対価ではなかったから、十分な額ではなかったらしい。そこで、本陣の主人には名字対等、門や玄関、上段の間を設けることができるなどの特権が与えられた。それは名誉なことではあったけど、出費が多くて没落する家もあったらしい。品川宿の本陣は、北品川宿と南品川宿にそれぞれ一軒ずつあった。でも、江戸中期には北品川宿の一軒だけになった。品川宿本陣後は公園になってて、本陣っぽいものは見当たらなかった。聞きたいことがあるんですが、名字対等というのは何ですか名字対等は、名字を名乗ることができて、刀を持つことができるということ。これは武士の基本的属性。本人の主人は、武士に近い身分として扱われたということですかそういうことみたい。なるほど。もう一つ聞きたいんですが、北品川宿と南品川宿というのは何ですかそれはこれから行くところで説明しようと思う。橋が見えてきましたね。この橋が目黒川に架かる品川橋。ここから北側が、北品川宿。江戸型見つけから品川橋までということですね。その通りと言いたいけど、実は違う。えこの橋を渡った先が、南品川宿。ここで半分という感じですかね。多分、そんな感じじゃないかな。ちなみに、南北の宿場の境にある品川橋は、江戸時代には境橋と呼ばれてた。宿場の境にあるから境橋ということでしょうかそうなのかもしれないね。品川宿は、北品川宿と南品川宿だったけど、両方7年、1722年に、北品川宿と高輪の間の茶屋が宿場として認められた。その新しい宿場は、勝ち新宿と呼ばれた。京急本線の踏切から宝善寺あたりまでだったらしいから、さっきと唐突に現れた門みたいなやつは、北
二品川宿と勝ち新宿の境目だったのかもしれないね。なぜ勝ちという名前がついてるんですか宿場は、千間と、勝ち人足を負担することになってたけど、そのうちの勝ち人足だけを負担してた新しい宿場だから、勝ち新宿と呼ばれるようになったらしい。天間は、幕府の紅葉のために宿場で乗り継ぐ馬のこと。勝ち人足は、物の運搬とか、籠持ちとか、川渡しとかをする人のことらしい。なるほど。南品川宿に入ってすぐのところに、脇本陣跡がある。脇本陣の脇は、足らないところを補うという意味。本陣では足りない時の予備が、脇本陣ということみたい。脇本陣があった場所には、今は城南信用金庫がある。通り過ぎちゃったけど、品川橋の北側の、品川橋から見て左の角が考察場と、考察場は、幕府とか領主が決めたハットや置き手書などを掲げておく場所。ハットや置き手書は木の板札に書かれてて、人目を引くように高く掲げられてたらしい。どんな感じだったか、イメージしにくいですね。日本橋から3番目の宿場の神奈川宿には、復元した考察場があるみたい。それは楽しみですね。これから向かうのは問屋場跡だけど、そこは南品川宿の問屋場跡で、北品川宿にも問屋場があったみたい。さらに言えば、北品川宿と勝新宿にも、脇本陣があったらしい。いろいろ見落としてますね。事前に調べた時に気づかなかったから、仕方ないね。何かが残ってるわけじゃないから、諦めようと思う。そうですね。走行してるうちに、南品川宿の問屋場跡に到着。問屋場跡には現在、株式会社、聖火実験者がある。気になる名前の会社ですね。聖火実験者は、大正14年、1925年に設立された会社で、聖火製パンって雑誌を発行してる出版社みたい。歴史のある会社なんですね。その歴史のある会社が、南品川宿の、問屋場、関目改め所の跡地にある。問屋場は、宿場で最も重要な施設だったらしい。主な業務は、継ぎ立て業務と飛脚業務。継ぎ立て業務は、大名などがその宿場を利用するときに、必要な馬や人足を用意して、荷物を次の宿場まで運ぶ業務。飛脚業務は、幕府公用の書状とか品物を次の宿場に届ける業務。飛脚は問屋場の業務だったんですね。そうみたい。関目改め書は、重量を検査するところ。運ぶ荷物の重量規定があったけど、それを違反する人がいるから、聖徳2年、1712年に、関目改め書が設けられたらしい。東海道は、品川、駿府、草津。駿府宿はないけど、多分府中宿のことだと思う。いつの時代も、ルール違反をする人はいるということですね。お、護岸が残ってるんですね。そこが江戸時代の海岸線ということだと思うので、気になります。この先にあるみたいだから、行ってみようか。そうしましょう。地図を見ると、東側に一本入ったところのようですね。当時は本当に海の近くを通ってたんですね。ここを左かな何かあるようにも思えないけど、とりあえず行ってみよう。石垣っぽい塀が見えてきた。コンクリートか何かで、石垣みたいに作った塀でしょうね。さあ、ここを曲がった先に、護岸の石積みがあるはずだけど。おおそれっぽいのがあった。古そうだから、これが江戸時代の石積み護岸でしょうか多分、そうだと思う。違うかもしれないけど、これだと信じたい。信じて、違ったら悲しいです。もし違ったら、コメントで教えてください。品川宿の文字がなくなった。ここで品川宿も終わりですか品川宿の髪型見つけの場所ははっきりしてないみたいで、青物横丁駅あたりとしか情報を見つけられなかった。本陣も問屋場も跡が残ってるだけでしたし、江戸時代の品川宿が残ってるところはほとんどないみたいですね。旧東海道はまだまだ続くから、もう少し進んでみる。進みながら、髪型見つけについて教えてくれませんか見つけについては、江戸方見つけで説明したから省略するとして、髪型は、京都を指す言葉。当時、京都には天皇が住んでいたから、敬意を表して髪型と呼ぶようになったらしい。品川宿と書いてありますね。まだ品川宿みたいだね。髪型見つけの説明の続きだけど、京都側の見つけだから、髪型見つけ、京型見つけとも呼ばれたらしい。また何かありましたね。江戸幕府の御用宿、釜屋の跡だね。釜屋はもともと立場茶屋だったけど、幕末に江戸幕府御用宿になったらしい
説明には立場茶屋とあるけど、調べてみたら、立場茶屋って書いてあるのがほとんどだった。品川観光協会でも、立場茶屋になってるから、立場でもいいんだと思う。宿場と宿場の間にある休憩場所が、立場らしいけど、ここは品川宿、南品川宿の中。なんで立場茶屋なのかはわからないけど、立場茶屋は、立場にある茶屋のことらしい。休憩場所だけじゃなく、お茶屋和菓子を提供する飲食店、甘味どころとして発展したのが茶屋。ということは、休憩場所は、本当に休憩するだけの場所が一般的だったということでしょうか今だと、休憩するなら飲み物とかを注文できる場所をイメージするけど、江戸時代は座れる場所が主な休憩場所だったのかもしれないね。さっきから、お寺とか神社をよく見ますね。今回は寄らなかったけど、品川宿にはお寺とか神社がたくさんある。歴史があるから、お寺とか神社を中心に巡ってみるのも面白そうだね。本陣とかはなくなってても、お寺とか神社は残ってますからね。ちなみに、さっきの釜屋は、慶応3年、1867年10月21日に、新選組副長の土方と志蔵などが訪れた記録が残ってて、翌年の1月15日には、鳥羽伏見線から江戸に戻った新選組大使たちが滞在したらしい。品川宿は、京急本線の青物横丁駅付近までらしいけど、まだ東海道品川宿って書いてあるから、宿場を出てないみたいだね。髪型見つけがあった場所が、はっきりとわからないのは残念ですね。当時は、その歴史的価値がわからなかったんだろうね。100年後とかの人たちから見て歴史的価値があるものを、この時代の僕たちが残さずに、未来の人たちが残念があるということもありそうですね。そういうのが積み重なってるのが、歴史なんだろうね。もしかしたら、江戸時代には、さらに古い時代の東海道のルートがわからなくなってて、それを残念がある人たちもいたのかもしれないしね。全部を残しておけるわけではないので、仕方ないですよね。東海道品川宿じゃなくて、東海道龍馬が行くになった。反対側も同じですね。ということは、この辺が品川宿の髪型見つけでしょうかそうかもしれない。右、青物横丁、品川宿。この書き方は、ここから右が品川宿ってことかな今来た道の方には、東海道品川宿と書いてありますね。東海道の京都方面には、品川宿とは書いてない。はっきりとした場所はわからないけど、この辺が宿場の髪型見つけと考えていいのかもしれない。青物横丁商店街の京都川の出口付近ですね。次の宿場、川崎宿に公共交通機関で向かうなら、京急本線の青物横丁駅へ。ちょっと道を間違えた。青物横丁駅に行くには、北道を戻る。東海道を日本橋方面に向かうんですね。うん。青物横丁駅に到着。次の川崎宿は、ここから京急本線に乗って、六号土定期で下車。そうすれば、六号の私から見ることができる。さあ、次の川崎宿に向かいましょう。川崎宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。